Le roi lion du petit Louis. Voulez-vous entendre le roi lion Oui. La Terre est la troisième planète en partant du Soleil. Il y a sept continents sur Terre. Il y a quatre saisons sur Terre l'automne, l'hiver, le printemps et l'été. L'un des continents est l'Afrique. Et est-ce le roi lion ou la science et la géographie Pendant mes vacances d'été, je suis allée en Afrique avec ma famille. J'étais fatiguée quand nous sommes arrivés au safari, alors je me suis endormie. Le lendemain matin, j'entendis roar, un petit rugissement. J'ai demandé à mon père ce que c'était. Nous avons regardé par la fenêtre et il a dit « Un petit lion ». Le petit lion a dit « Je ne suis pas un petit lion ». Je suis Simba et un jour, je serai roi. J'ai regardé mon père et nous avons tous les deux souri. J'ai demandé si nous pouvions sortir. Simba nous a emmenés rencontrer son père et nous sommes tous allés, nous sommes tous allés au sommet de Prybrook. Mufasa a dit à Simba que le soleil faisait partie de notre système solaire et lui a rappelé que nous vivons sur Terre, la troisième planète, en partant du Soleil. Il, y a, ensuite, il a ensuite dit que tout ce que la lumière touche est notre royaume. Bien sûr, Simba était excité et a dit « Waouh !» J'ai regardé mon père, mais j'ai ensuite entendu Simba demander « Qu'en est-il de l'endroit sombre ?» Mufasa a dit à Simba « c'est au-delà de nos frontières et tu ne dois jamais y aller. Il faisait noir et nous avons donc dû retourner à notre camp. J'ai dit bonne nuit à Simba et à son père. J'espérais les revoir, mais je ne pensais pas que j'aurais reverré Simba. Cependant, le lendemain matin, Simba est venu au camp. Nous avons joué quelques minutes, puis... Je l'ai suivi pour rencontrer son oncle Scar. Simba a dit à son oncle qu'il allait être roi et gouverner tout le royaume, sauf l'endroit sombre. Scar a demandé « Pourquoi pas l'endroit sombre ?» Simba a dit « Parce que mon père a dit que je ne pouvais pas y aller. » Scar était d'accord en précisant qu'un cimetière d'éléphants n'est pas un endroit pour un petit lion. Simba a voulu aller à l'endroit sombre et a couru pour chercher son ami Nala. Il a couru trop vite pour que je reste avec lui. Alors, je suis retournée au camp. Mufasa m'a vu et m'a demandé où était Simba. Je lui ai dit que je pense qu'il était dans l'endroit sombre. Mufasa a couru, mais il a dit que je pouvais grimper sur son dos. C'était comme si j'étais sur le dos de mon père quand j'étais petit. C'était amusant. Quand nous sommes arrivés, nous avons entendu le rire des trois hyènes. Hi, hi, hi. Et nous avons entendu un rire. Hein. Et nous avons entendu un dire « C'est un roi digne d'un repas. » Et puis, nous avons tous entendu un grand rugissement. Oh Mufasa a raconté à Simba une histoire comme mon père m'en raconte. Scar n'était pas, pas heureux. Donc, quelques jours plus tard, Scar a amené Simba à une grande gorge. Il y avait une bousculade. Mufasa a essayé de sauver Simba, mais il s'est blessé. Simba était triste et effrayé. Alors, Scar lui a dit qu'il dev... qu devait s'enfuir. Nous n'avons pas pu trouver Simba et le lendemain, j'ai dû rentrer chez moi. Nous vivons en Amérique du Nord, qui est un autre continent. 
Nous sommes rentrés chez nous par avion, mais nous avons atterri en Europe, qui est aussi un autre continent, qui est aussi un autre continent. Donc, cet été-là, j'étais sur trois continents différents. Je m'inquiétais pour Simba quand je suis rentrée chez moi et j'ai demandé à mon père d'y retourner. Il a dit que si je suis sage et que je fais mes devoirs, nous pourrons y retourner l'été prochain. Cela signifie que je dois attendre quatre saisons, l'automne, l'hiver, le printemps et l'été. Pendant que j'étais à l'école, Simba a rencontré deux créatures, Timon et Pumba. Ils lui ont appris leur philosophie, « Akuna Matata », ce qui signifie « pas de souci. Enfin, c'était à nouveau l'été. Ma famille et moi sommes retournés en Afrique. Nous avons vu Nala, mais pas Simba. Nala était beaucoup plus grande que cet été. Nala a vu que j'étais inquiet, alors elle m'a emmené chercher Simba. Nous avons vu Pumba et Nala l'a chassé. Pumba a couru vers Simba. Lorsque Simba a vu l'autre lion courir après Pumba, il a sauté sur elle. Mais Nala a retourné Simba comme toujours. Simba a alors reconnu Nala. Simba est retourné au Pride Land avec Nala et moi. Nous avons rencontré Rafiki en chemin. Simba et Rafiki ont parlé. Rafiki a amené Simba à une flaque d'eau. Simba a regardé le visage de son père et a entendu la voix de son père dire « Simba, regarde en toi, tu es mon fils et le seul vrai roi. Tu dois prendre ta place dans le cercle de la vie. » Nous avons continué à marcher et sommes allés à Pride Rock. Scar a vu Simba et a pensé que c'était son frère Mufasa. Simba a dit «« Oncle Scar, je suis le roi. » Scar n'était pas content, alors si, Scar n'était pas content. Alors Simba et lui se sont battus. Simba était plus fort et a gagné. Il a demandé à son oncle de s'enfuir. Cette nuit-là, nous nous sommes tous assis autour du feu du camp et avons chanté « Akuna Matata ». Cela signifie « aucun souci ». Alors Simba rugit. Oh Nous avons joué le reste de l'été avant de rentrer chez moi. Fin. Would you like to hear the Lion King? Yes! Earth is the third planet from the sun. There are seven continents on Earth. There are four seasons on Earth. Fall, winter, spring, summer. One of the continents is Africa. Hey, is this the Lion King or science and geography? During my summer vacation, I went to Africa with my family. I was tired when we arrived at the safari, so I went to sleep. The next morning, I heard roar, a little roar. I asked my dad, what was that? We looked out the window, and he said, A little lion. The little lion said, I'm not a little lion. I am Simba, and one day I will be king. I looked at my dad, and we both smiled. I asked if we could go outside. Simba took us to meet his dad, and All of us went to the top of Pride Rock. Mufasa told Simba that the sun is part of our solar system and reminded him that we live on Earth, the third planet from the sun. He then said that everything the light touches is our kingdom. Of course, Simba was excited and said, Wow! I looked at my dad, but then heard Simba ask, What about the shadowy place? 
Mufasa told Simba, That is beyond our borders, and you must never go there. It was getting dark, so we had to go back to our camp. I said, Good night, to Simba and his dad. I hoped to see them again, but did not think I would see Simba again. However, the next morning Simba came to the camp. We played for a few minutes, then I followed him to meet his uncle Scar. Simba told his uncle that he was going to be king and rule the whole kingdom, except the shadowy place. Scar asked, Why not the shadowy place? Simba said, Because my dad said I can't go there. Scar agreed, saying that an elephant graveyard is no place for a lion, a little lion. Simba wanted to go to the shadowy place and ran to get his friend Nala. He ran too fast for me to stay with him, so I went back to camp. Mufasa saw me and asked, Where was Simba? And I told him, I think he's at the shadowy place. Mufasa ran, but he said that I can climb on his back. It felt like I was on my dad's back when I was a little boy. It was fun. When we arrived, we heard three hyenas laugh, <laughs> and heard one say, He's a king fit for a meal. And then we all heard a big <laughs> Mufasa told Simba a story just like my dad tells me. Scar was not happy. So a few days later, Scar brought Simba to a big gorge. There was a stampede. Mufasa tried to save Simba, but got hurt. Simba was sad and scared. So Scar told him that he should run away. He could not find Simba, and the next day I had to return home. We live in North America which is another continent. We flew home, but landed in Europe, which is also another continent. So that summer, I was on three different continents. I worried about Simba when I returned home and asked my dad to go back. He said, if I am good and do my homework, we can go back next summer. That means I have to wait Four seasons, fall, winter, spring, summer. While I was in school, Simba met two creatures, Timon and Pumbaa. They taught him their philosophy, Hakuna Matata, which means no worries. Finally, it was summer again. My family and I returned to Africa. We saw Nala, but not Simba. Nala was much bigger this summer. Nala saw that I was worried, so she took me to see if we could find Simba. We saw Pumba, and Nala chased him. Pumba ran to Simba. When Simba saw the other lion chasing Pumba, he jumped on her. But Nala flipped Simba, just like always. Simba then recognized Nala. Simba returned to the Pride Lands with Nala and me. We met Rafiki on the way. Simba and Rafiki talked. Rafiki brought Simba to a puddle of water. Simba looked in and saw his dad's face and heard his father's voice say, Simba, look inside yourself. You are my son and the one true king. 
You must take your place in the circle of life. We continued walking and went to Pride Rock. Scar brought Simba. Scar saw Simba and thought it was his brother Mufasa. Simba said, Uncle Scar, I am the king. Scar was not happy, so he and Simba fought. Simba was stronger and won. He told his uncle to run away. That night, we all sat around the campfire and sang, Hakuna Matata, it means no worries. Then Simba roared, We played the rest of the summer before I returned home. Some words for practicing. The TH. The. This. That. These. Practice it by sticking your tongue between your teeth as far as you can and just make the sound. You should hear a vibration on your tongue. When you're about out of breath, say the word. The. This, that, these. Past tense verbs. Tired, arrived, worried, continued. It's not an ed sound. Tired, arrived. It's just regular. Reminded. Ah, here is the ed sound. Reminded, wanted, asked, looked. Notice the difference. Tired, reminded, asked. There is a difference between the eds. The ing at the end of a word. Ing, ing, spring, king, kingdom. Saying, walking, it's the same. King, kingdom, saying, walking. I hope you enjoyed this. Please come back again for some more readings. Thank you. I would like to point out, again, that Mina transcribed, she translated it into French. And she is the one that read the French. I have always said that reading is very, very important, as is listening. I have noticed this is helping me learn French, just from the reading and the listening, the repetition. Thank you, Mina. It means a lot. See everyone later. Goodbye.